Sziasztok, szifonosok, ez itt a kanapé percek a szifonban következő videója. Most vendégünk, Konc Petra, ötszörös Csosó világbajnok. Szia, Petra! Szia, Márton, és sziasztok! Mesélj erről, légy szíves, hogy a Csocsóban hogy lehet elindulni? Mi, mi kell ahhoz, hogy valaki így a csocsót azt versenyszinten csinálja? Mert azért sokan elmondják magukról, hogy tudnak csocsózni és szeretnek is, de ez nem biztos, hogy ez ugyanaz. Nos, hát igen, én is sok emberrel találkoztam, aki azt mondta, hogy tud játszani, és mondtam, hogy akkor gyere, játszunk egyet. Az, amit a kocsmákban csinálnak, az teljesen rendben van, de az, 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 az egy másfajta szint, mint amit mi űzünk természetesen. Hogy hogy lehet valami versenyszerű, ez csak gyakorlás kérdése, idő és, és energia, amit beleteszel, illetve a célok kitűzése. Nyilván én úgy kezdtem játszani, hogy nekem fogalmam sem volt arról, hogy vannak versenyek. Egyszerűen csak imádtam játszani, imádtam a társaságot is, nagyon faja volt az, hogy hú, sikerült egy lövés, sikerült egy passz, és ezek olyan jó érzések voltak, hogy ezek csak így mentek tovább és tovább, úgyhogy egyre ügyesebb lettem, és egyébként amikor először szóltak, hogy van verseny, akkor már hát napi 6-8 órákat simán játszottunk, bizonyám, tehát ez, ez már főiskolán volt, és ez úgy nézett ki, hogy elmentünk a Jate klubba, ott gyűlt össze az összes csocsós, és egész nap játszottunk úgy, hogy amikor órája volt valakinek, akkor mindig menjél, menjél órára, itt leszünk, és így mindenki elment órára, tehát figyeltünk erre is, nem csak a játék volt, de így egész nap úgy együtt lettünk, mert ugye tudod, hogy főiskolán azért vannak órák között szünetek, egy óra, két Persze. óra akár, úgyhogy ilyenkor mindig visszatértünk a jatéba, és csocsóztunk egész nap. De nálad nem főiskola alatt indult el. Nem, még, még középiskolában kezdtem el játszani. De itt csúcsosodott ki ez I- a része. Ö, így van. <gül> ö, hát igazából itt szólnokon is már nagyon sokat játszottam, és itt is ö, sok ö, ember volt, akit érdekelt ez, és látták, hogy a jövök, akkor már ők is jöttek játszani, úgyhogy mindig volt partner is. Ö, igaz, hogy nyilván akkor még nem voltam ilyen szinten, amilyen szinten most vagyok, tehát ö, ö, hogyha te fejlődni szeretnél, akkor nyilván saját ö, ö, szinteden lévő emberek ellen kell gyakorolni, játszani, ö, és mindig kell egy-egy ember, mint például én is, aki mutogat dolgokat, elmond egy, egyet s más, hogy hogyan kéne, mit kéne csinálni. Tehát most persze hiába játszanak ellenem, nem fognak megverni, viszont látják, hogy miket csinálok, és például legutóbb is, amikor itt voltunk pénteken, olyan jó volt, amikor mondta a, a lány, hogy Petra, most azt csináltam, amit te csináltál. Nézd meg! És ez egy olyan jó érzés, hogy ugye el lehet lesni a jobbtól, hogy mit kell csinálni, meg hogyan, és akkor ezek az érzések, amikor sikerül valakinek, akkor az így annyira jó. És ez kívülről is jó, meg neki saját magának is. Melyik volt az első nagy sikered? A... Én úgy gondolom, hogy a legelső verseny, ez Budapesten volt, és úgy játszottam Dombi Pankával, az akkori párommal, hogy előtte nem játszottunk még egyszer sem, és úgy álltunk oda az asztalhoz, hogy, hogy, hogy na hello, végre játszunk együtt, ugyanis ő is szegedi, és ugye én is Szegeden játszottam, és egy társaságban voltunk, de valahogy úgy jött össze, hogy sosem játszottunk sem egymással, se egymás ellen. És amikor kiderült, hogy lesz ez a verseny, akkor szóltak nekem is külön, és szóltak Pankának is külön, hogy Panka, neked Petrával kéne játszanod, Petra jó csatár. Nekem megmondták, hogy Petra, neked meg Pankával kéne játszani, hogy jó kapus. Na ah, jó, menjünk. És megnyertük azt az első versenyt, az első kategóriánkat, és ez annyira jó érzés volt, hogy már az első nyertes meccs előtt már így ugráltunk, és így annyira egymásra találtunk, és olyan szuper jó volt. Úgyhogy ez volt az első igazi siker, hogy, hogy egy hobbi szintű játékot versenyszintre emeltünk, és onnan indítottuk azt, ami később jött. És ő az említetted, hogy a pár a pankával, ő vele többször is játszottál utána? Szóval volt egy olyan uh-huh. időszak, amíg összeszokott páros voltatok? Vagy, így van, így vagy van. ez még ma is van? Nem, sajnos ma már nincsen. Ő, ő 2006-ban hagyta abba, úgyhogy három éven keresztül jártuk a világot és a versenyeket. Én mindent megtettem azért, én voltam a főszervező, úgyhogy mindig kinéztem a versenyeket, és mentünk, és megszerveztem, úgyhogy... 
nagyon szép eredményeink vannak. Ahogy említettük, ötszörös csocsó világbajnok, vagy hogy kell ezt elképzelni? Egy, egy adott kategóriában vagy ötször bajnok, vagy több kategória van, vagy ez, ez hogy működik? Um, egy versenyen um, olyan 10-12 kategória van. Az, hogy én világbajnok vagyok, az azt jelenti, hogy egy kategóriában nyertem. Um, a vegyes páros az, ami, amiben um, három darab uh, világbajnoki címem van, és uh, női párosban van még uh, első helyezésem. Melyik áll ezek közül a legközelebb hozzád? A legközelebb? Nyilván a legelső. <gül> <gül> Ugyanis mivel 2003-ban kezdtem játszani, a második és harmadik helyeim voltak folyamatosan, és valahogy sosem sikerült azt az elsőt megszerezni, és 2010-ben tört meg ez a jég, és ez egy hatalmas hajrá volt. Meséltem nektek ugye, hogy hogyha best of five van, akkor ugye három szettet kell nyernünk. És nálunk a szettállás az kettő-kettő volt, és az utolsó szettben, hogyha négy-négy a, a szettállás, tehát a gólok aránya, akkor kettővel kell nyerni, és maximum nyolcig megyünk. Na és ezt meddig húztuk? Természetesen 8 hét. 8 hétre nyertük meg, úgyhogy egy nagyon-nagyon szoros mérkőzés volt, és hát fantasztikus volt. Nagyon. Az egész meccs emlékszem a, az utolsó szetre. Általában az utolsó szettek azok, ahol megvannak, hogy, hogy ki lőtt, mikor, hogy lőtt, és így tudom így felvezetni, hogy hogy jutottunk el 8 hétig. Úgyhogy hát ez egy csodálatos ér- érzés volt. Hát említetted, hogy te voltál a főszervező. Milyen gyakran vannak versenyek? Uh-huh. Um, um, van egy olyan oldalunk, hogy ITSF, ez ugye a Nemzetközi Csocsó Szövetség oldala, és ott mindent megtalálsz, a versenykiírásokat egész évre. Természetesen, hogyha jönnek újjak, akkor, akkor be, bekerül ez a listába, de addig ugye látsz mondjuk 20 versenyt, és akkor ahogy így telik az idő az évben, március-áprilisra már van vagy 50 verseny lehetőségünk. Ezek ITSF versenyek, viszont vannak olyanok, amik nem tartoznak a Nemzetközi Csocsó Szövetséghez, tehát nem kapsz érte pontot, de ugyanúgy pénzdíjazásos és ugyanúgy országos bajnokságok, tehát itt nálunk Magyarországon is van, és minden országban van még ilyen. Úgyhogy nagyon sok verseny közül lehet válogatni. Ezt általában úgy szoktam csinálni, hogy megnézem év elején, hogy milyen versenyek vannak. Nekem vannak kedvenc asztalaim, Úgyhogy azokra, azokon az asztalokon igyekszem azokra a versenyekre elmenni. Tehát például a Leonhardt VB-re biztos megyek. Most a Garlandó VB-n az osztrák asztal nagyon régen nem voltam, körülbelül tíz éve, de hogy most tervezzük, hogy idén megyünk, úgyhogy az is lesz egy plusz. A Tornádó asztal az egy amerikai asztal, az a kedvencem. Hát oda én minden nap mennék játszani, de sajnos ez egy amerikai asztal, úgyhogy Európában nagyon ritkán van verseny, mondhatjuk azt, hogy évente egyszer, mint például most volt Londonban, hogyha emlékszel Igen, három emlékszem, héttel ezelőtt. De tornádóra bármikor mennék, de hát sajnos így a milliók azok nem gyűlnek a zsebembe, hogy menjek így versenyekre Amerikába, ugye ez nem nyilván sokba kerül. Van még Bonzini asztal, ez egy francia asztal. Az a legnehezebb asztal egyébként, azért, mert az teljesen különbözik az összes asztaltól. Még a, még a többi asztalúban vannak hasonlók, Szólóságok, ez teljesen más. Teljesen. Úgyhogy mindent, má, a labdát máshova kell pozícionálni, hogy te lövést e, indítsál. E, például ugye, hogyha a bábukat fölemeled, hogyha egyénit játszol, ez a counterbalanced, vagyis azt jelenti, hogy az, ezeknél az asztaloknál, hogyha fölállítod vízszintesbe, akkor úgy maradnak. Viszont a bonzininél, a bocsánat, a bonzininél a lábában van a súly, tehát hogyha felállítod, hát lehet, hogy egy-két másodpercig úgy marad, de az azonnal vissza. függőlegesbe visszaáll. Úgyhogy az is egy nehézség. 
Um, én egyébként 2009-ben játszottam ezen az asztalon. Uh, voltak győztes meccseim, um, és körülbelül, hogy uh, még csodálkoztam is, hogy wow, ezen az asztalon is tudok valamit csinálni. Tehát az mindenképpen nagyon sok uh, gyakorlást igényel, hogy azon az asztalon jól tudjál játszani. De egyébként mindegyiken. De hogy, uh, mint mondtam, a többi asztalnál kisebbek a különbségek. Akkor, ha jól értem, asztal szerint is kategorizálva vannak a versenyek. Van bármi korosztályi kategorizálás is? Igen, igen, tehát nem tértem ki rá, ugye a 12 kategóriában ugye vannak junior versenyek, junior kategóriák, mint egyéni és páros. Vannak ugye a seniorok, ugyanígy egyéni páros, az 50 fölött van, 50 év fölött. Van a nyílt, edény, nyílt egyéni és nyílt páros. <gül> Jó? Van a nyílt egyéni nyílt páros, ez ugye a legnagyobb kategória, viszont sajnos a a világversenyeken választanod kell, hogyha nő vagy. Vagy a nyíltban játszol, vagy pedig a nőiben játszol, és ez azért, ez nekünk nőknek, meg azoknak a nőknek, akik szebb és jobb eredményeket érnek el a férfiak között is, azoknak ez elég nagy hátrány. Úgyhogy sajnos választanunk kell, mert míg régen nem kellett, tehát játszottál bármiben, a nyílt kategóriákban is voltak nagyon szép eredményeim. És amikor nyíltban is, meg nőiben is, illetve vegyes párosban is hozol haza kupákat és győzelmeket, azért az más, mint mostanában. Tehát ugye említettem, ugye, hogy kategó- tehát korosztály szerint, illetve kategória szerint is, besorolás szerint van még különböző kategória, mint tehát, hogyha nincsen pontod a versenyeken, akkor te ruki vagy. Hogyha szerzel pontokat, akkor átlép szemipróba. Ez ugye az amatőr, szemipró és amatőr, utána van a pro és a pro master. Tehát ezeknek a besorolásnak is különböző egyéni és páros kategóriái is vannak. És ezek mellett vannak még a fan kategóriák. Ezek úgy néznek ki, hogy két labdás játék például, két labdával játszunk, ennek is megvan a szabálya. Van például a csatárlövés, hogy csak a csatár és a kapus játszik egymás ellen, hogyha te lősz, és mondjuk rálősz, kivédi, akkor nulla pont, ő jön a e, csatársornál. A kapusharc pedig úgy néz ki, hogy a középsőt, meg a csatárt föl gumizzuk, úgyhogy ők nem játszanak, ők vízszintesben vannak, és akkor csak a két hátsó játszik egymás ellen. Te komoly. Igen. <gül> Ez, ez, ez nagyon. Én most a két labdásról lepődtem meg leginkább, Aha. hogy egy van olyan versenyszerűen, van, van olyan kategória, hogy két labdával. Így van. Uh-huh. Nagyon komoly. Hát említetted, hogy azért zsebbe nyúlósak ezek a, a történetek. Ez, ez ilyenkor önfinanszírozós, vagy lehet találni szponzort, vagy menedzsert, vagy ez így itthon hogy működik? Uh-huh. Um, hát leginkább uh, saját magunk finanszírozzuk ezeket a versenyeket. Um, volt egyébként szponzorom, volt egy évig szponzor, és az egy olyan csodálatos élmény volt számomra, hogy nem azon kellett gondolkoznom, hogy, hogy azon járt az agyam, hogy visszanyerem a pénzt, amit befektettem. És ugye ezek pénznyereményesek. Ezek pénznyereményesek, Értem. így van. Tehát én egyébként, meg, a, meg nagyon sokan még rajtam kívül is úgy mennek versenyre, hogy megnézik, hogy mennyibe kerül, ugye utazás, szállás, nevezési díj, plusz a zseppénz, és hogy mennyit nyerhetsz vissza. Én mindig így mentem, mindig így kalkuláltam, hogy mennyit tudok visszanyerni, és hogyha ez megérte, akkor mentem. És ugye nyilván itt vannak ugye az amerikai versenyek, amik ugye nagyon drága nekem a kiutazás oda, tehát hiába nyerhetnék vissza akár jó pénzeket, ezek a kiutazások ezek nem feltétlenül kerülnek kevés pénzbe. <gül> Úgyhogy, tehát például, amikor a szponzorom volt, akkor velük eljutottam Malajziába. Nekem egy nagy álmom volt, hogy Ázsiában egyszer megnézhessem, megtapasztalhassam, hogy mi a helyzet ott, és hogy, hogy, hogy egy versenyre oda eljutottam, az egy, az egy csodálatos élmény. Úgyhogy... Igen, ugye sok sportág létezik, és hogyha beletennénk magunkat, lehetséges, hogy találhatnánk szponzort. Ha most van egy fiatal, aki el szeretné kezdeni a, a csocsózást, 
és mondjuk még nem hallott a szifonról. Mi, mi, mik azok a helyek, amit már úgy emléktettél, hogy sok helyen kocsmában is van csocsóasztal, de itt Szolnokon van olyan hely, ahol ö, akár egy gárlandó is van bent, amin gyakorolni tud? Uh-huh. Mindenképp a Chemset mondanám. A Chemsben van a legjobb minőségű asztal itt Szolnokon. Az egy, tényleg egy nagyon jó asztal, és még a labdák sem annyira vészesek, és nagyon szépen karban van tartva, úgyhogy, úgyhogy ott azon a helyen ott, ott lehet gyakorolni. Ott és ott milyen asztalok van? Az egy garlandó asztal, és egy asztal van, az nagyon hasonlít a garlandó versenyasztalhoz. Úgyhogy azt ajánlanám, hogyha nem a szifonba jön valaki, vagy éppen a szifon már zárva van, hogy a szifon után ott, ott mindenképp tud, tudnak játszani és gyakorolni. A hátrányt jelente az egy, mondjuk egy Leonhardt versenyen, hogyha előtte csak Garlandon tudott játszani valaki. Szóval Garlandon kigyakorolt figurák jelentetnek-e hátrányt egy másik asztalon? Hú, tök jó a kérdés. <gül> most ugye itt van a két asztal, most te is tapasztalhattad. Igen. Tök jó. Öm, igen, egy kicsit játszani kell a Leona Hárton azon, hogy ugyanezeket a technikákat használd és trükköket. Öm, pici különbségek vannak, kicsit akár erősebben kell, kicsit más, hogy tartani akár a labdát, de használhatóak ezek a trükkök, igen. Nem minden, nem minden, egy picit más, hogyan, de használható. Hogyha az ember játszik a Leonhárton, akkor ö, látja, érzi, és hogyha már ugye itt van a gárlandós játékod, azért nagyjából tudod használni. Nagyjából. <gül> ha van valaki, aki szeretne otthonra egy csocsóasztalt, és ő, ő, ő nem az egyszerűbb, és nem a könnyebb beszerezhető, akár itt a sportboltokra gondolok, asztalokra gondol, akkor ö, milyen árkategóriába, vagy mi, mit ajánlanál neki? Uh-huh. Mi az, amivel kell gondolkozni uh-huh. akkor, hogy zsebbe nyúlni? Én egyébként ö, mindenképpen ajánlom először is, hogyha valaki komolyabban ö, gondolkozik ezen, hogy vagy engem keressen meg a Facebookon, vagy pedig a Magyar Csocsó Szövetség, és kérjen tanácsot, hogy milyen asztalt vegyen. Mert sajnos sokan vásárolnak úgy asztalt, hogy megvesztek valamilyet, és sajnos tönkre megy, mert nem jó a minőségük. Tehát én inkább azt mondom, hogy fektessünk bele több pénzt, hogyha komolyan gondolja az ember, mint hogy befektessünk X összeget, és aztán tönkre megy az asztal is használhatatlan. Az árkategóriák, Hát, hogyha már ilyen garlandón gondolkozunk, és mondjuk nem versenyasztal, de hasonló minőségű, verziójú, akkor szerintem olyan 250 ezer forint, 300 ezer forint körül már találhatunk asztalt. Hogyha tényleg ezeket a versenyasztalokat nézzük, mondjuk azt az ötöt, ami a Nemzetközi Csocsó Szövetség által el van ismerve, akkor hát a zsebben nyúlósabb, ott már a 400 fölött, és mondjuk akár 800-ig is elmehetnek a, a, az árak. És ez még csak az asztal? És ez, hát abban már majdnem minden benne van. De értem, csak hogy mondjuk, mondjuk milyen rendszerességgel kell labdát cserélned neked, aki amúgy rendszeresen használ az egy asztal. Hát ez is attól függ, hogy milyen uh-huh. asztal, asztalon játszol. Például a tornádó asztalon ritkábban kell labdát cserélni. A Leonhardt is... Um, hát sajnos a Leonhardton kell... Um, én körülbelül um, négy meccsenként minimum váltok labdát. Tehát, hogyha a versenyen van uh, vásárolható labda, akkor én általában veszek. És amint ugye azt már tapasztalhattad te uh, itt ezen a Leonhárton, hogy betapad a labda. Igen. Ez amiatt van, mert uh, úgymond koszos lesz. Hogyha egy friss labdát veszel, egy új, az csúszik, az nem tapad be. Tehát a lövés közben az nem fog betapadni, az szépen siklik a felületen. Ahogy egy picit koszos lesz, vagy akár deformálódik az ütések miatt, már annál nehezebb, ugye, ha már deformálódik, már nem gömb alakú, tehát nem úgy gurul a két bábú között, amikor passzolsz, és igen, tehát sok embernél ez nem fontos, 
mert pint vagy snéket lő, lőnek, ami azt jelenti, hogy a labdát befogod a, a, a bábú lába alá. Tehát ott nem számít az, hogy gömbölyű a labda, mert be van fogva, és úgy elhúzód, eltolod, tehát igazából nem számít. Az én játékomra, meg azokra a játékokra, akik akik ugye ezt a old school játékot űzik, tehát például ugye passzolgatnak a bábuk között, húznak, tolnak, bepasszolnak, tiki-takit játszanak, ott nagyon fontos, hogy gömb alakú legyen a labda. Mert ha nem, akkor nem tudsz úgy passzolni, és már is kiesel a ritmusból. És már is, hogyha nincs meg az a dinamikád, akkor, akkor nem tudod úgy indítani, vagy kivitelezni a lövést, ahogy te szeretnéd. Melyik asztalá hozzád legközelebb? Jól gondolom, hogy a tornádó. Tornádó egyértelműen. egyértelműen. <gül> És van is neked? Van egy tornádó asztalom, igen. Hát most képzeld el, hogy ugye én Garlandon kezdtem, mint mindenkit Magyarországon, és ugye én két hét múlva az első verseny után kerültem ki Ausztriába, ott egy másfajta Garlandóval ismerkedtünk meg, és utána elkezdtük ugye szervezgetni a versenyeket, a külföldieket, átjutottunk Szlovákiába, ott megismertkedtünk, Kettem Rosengártan, tal 4P-vel, meg egyéb ilyen asztalokkal, és amikor 2005-ben ö, megláttam a tornádót, és hozzáértem, <gül> és elkezdtem játszani vele, és azt mondtam, hogy uram, Isten, de király, hogy létezik ilyen. Tehát ez egy annyira ö, masszív, ö, ez nehezebb súlyozású is, um, a labdák is nehezebbek, de nyilván a bábuk is vastagabbak és nehezebbek, és egyszerűen csodálatos, tehát egy labdával, nem tudom, egy évig is tudsz játszani akár, és az, azon nagyon nehéz játszani, mert ahhoz erősnek és gyorsnak kell lenned. És uh, ugye a Garlandó az egy nagyon könnyű asztal, a Leonhardt egy kicsivel nehezebb, uh, Ezekhez képest a tornádó nagyon nehéz, úgyhogy ezeken hiába vagy te gyors, nem biztos, a tornádon valószínűleg nem leszel. Egy élmény lehet költözködni egy csocsó asztallal. Ó, igen, <gül> <gül> az biztos. <gül> Mert hogy most itt van nálunk kettő, azért ezeket is általában pakolgatjuk, és, és hát na... Igen. Érezzük a súlyát. Igen, igen. A tornádó a legnehezebb. Igen? <gül> igen. A tornádó az ilyen száz fölötti kilogrammos. Persze szét lehet szerelni, de emlékszem, hogy sokszor szétszereltük, és olyan hosszú ideig tartott, hogy legtöbbször nem szereljük szét, azért, hogy csak egyszer kelljen lemenni, és egyszer föl. Igen, hát nehéz, én megszoktam. Tehát amikor Szolnokról Pestre költöztem, és Pestről ugye albéletről albéletre mentem, akkor hát az asztal jött velem természetesen, de hát mindig találtam valakit, aki segített, hál' Istennek, úgyhogy lecipeltük, fölcipeltük, <gül> úgyhogy teljesen rendben van, bár mit érte. <gül> hát ahogy említetted, azért itt a szifonban lehet vele találkozni. Uh-huh. Csocsó edzéseket tartasz péntekenként. Milyen célral indult el ez az egész? Azért is kérdezem tőled, mert itt lényegében itt megkerestük egymást ezzel a dologgal, de mégis a tekezetben van ez az edzés dolog. Uh-huh. Milyen célokkal, mi, mik, az, mik az elképzelések? Kétfajta célom is van, az egyik a versenyeztetés, a másik pedig a társadalom. Na most, ezt csak azért mondtam el, hogy ne felejtsem el, hogy Jó, majd térj, térjünk ki mind a kettőre. Miközben versenyzem, és járom a világbajnokságokat, találkozom fiatalokkal, méghozzá akár kilenc évesekről is beszélünk, tehát kilenc évesektől már ott állnak az asztalnál és versenyeznek. Nekik ilyen kis emelvényük van, amit visznek mindenhova, és akkor hogyha egyénit játszanak, akkor középre rakják, hogyha párost, akkor vagy előre, vagy hátra berakják. Kis emelvényt ráállnak, és akkor így magasabbak, és úgy játszanak, és imádom őket nézni, mindig megnézem őket, hogy hogy játszanak. Ugye junior kategória is van, és annyira szuper lenne, hogyha a magyarok is részt tudnának ezen venni, és akár eredményeket elérni. A másik nagyon fontos dolog, hogy én azt látom, hogy mint mi, úgymond első generációs csocsósok itt Magyarországon, ugye a világon ez második generációs versenyzés szempontjából, ugye Amerikában indult ilyen 60-as évektől, 70-es, inkább 70-es, tehát mi második generációsok vagyunk, 
És azt vettem észre, ahogy így mentem versenyről versenyre, hogy ahogy megérkezik valamilyen fiatal, annyira olyan tehetséges, olyan keze van, olyan hozzáállása, hogy teljesen más, mint ahogyan mi kezdtünk el játszani. Ugye mi még kitaláltuk, hogy mit csinálunk az asztalnál, milyen trükkök vannak, addig ezek a fiatalok már nézhetik a videókat, láthatják, hogy mi az, amit tudunk csinálni, és illetve a mi segítségünkkel, és nagyon sok ilyen fiatal van, hogy ugye az idősebbek segítenek nekik, és nagyon gyorsan fejlődnek, és és hihetetlen tehetségesek, és hogyha ezt ide át tudnám hozni Magyarországra is, és ezt át tudnám adni, akkor én nagyon büszke lennék, hogy, 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 hogy át tudok adni valamit, és tudok segíteni fiataloknak, és azt átélni, amit én éltem át ezzel a versenyzéssel és az utazásokkal, és minden vesz, vesztes meccs után, vagy, vagy kategóra után, vagy éppen győztes meccs után, hogy mi az, amit én tanultam, és hogyan álltam hozzá legközelebb. Úgyhogy ez az, amit én nagyon szeretnék, hogy a gyerekek vagy a fiatalok lássanak és megtapasztaljanak. Úgyhogy ez az első szempontom. A második szempontom, amikor négy évvel ezelőtt hazajöttem Szolnokra, Pestről, és körbenéztem mondjuk így az éjszakai életben akár, a fiatalokat nem nagyon láttam szórakozó helyeken, és érthető is, mert ugye nem feltétlenül mehetnek, és leginkább ugye itt-ott gyűlnek valahol az utcán. És én arra emlékeztem, hogy hogy mi mindig találtunk magunknak egy olyan helyet, ahol, ahol, ahova le tudtunk, be tudtunk ülni, beszélgethettünk, és ugye a játékok által szórakoztunk is, ugye akár kártyáztunk, vagy akár dárcoztunk, biliárdoztunk, vagy pedig csocsóztunk, és, és így összeszokott a társaság, jöttek új emberek, újakat hoztak be, és ez olyan jó volt, hogy hogy sosem voltam egyedül, sosem voltak unalmas perceim, mert ahogy az volt, hogy valamit úgy csinálnék, akkor már is bementem valamelyik helyre, ami megszokott volt, hogy ott van társaságunk, és és már is találtam emberekre, barátokra, és, és együtt voltunk, tehát bárki találhat társaságot, úgyhogy amikor itt ide átjöttem hozzátok, és megláttam ezt a szuper helyet, nekem megmondom őszintén, ez mindig az, hogy ilyen üvegfalú helyszínen vagyok, az valahogy így mindig egy ilyen álmom volt, hogy csocsóasztalokkal teli helység, és hogy amikor itt voltam pénteken, hogy ugye péntekenként itt vagyok, és hogy egyre többen jönnek, és olyan jó látni, hogy vagy ide ülnek, vagy oda ülnek, vagy itt csocsóznak, vagy volt, vagy játszanak, és hogy így nevetgéltek, beszélgettek, jól érezték magukat, és én, nagyon, én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos a mai világban, mert a leülsz otthon a számítógéped elé, és hiába vagy online összekapcsolva valakivel, és beszélgetsz, nincs ott, tehát nincsen igazi, valódi interakció, és hogyha ezt a gyerekek nem tanulják meg, a fiatalok nem tanulják meg, hogy van másik, és úgymond valódi élet is, akkor lehet, hogy sok problémájuk lesz a, az emberekkel való kommunikációban és megértésben. És itt például ezek a helyek, például a Sifon is egy olyan hely, ahol itt akár velünk is, tehát egy picit idősebbekkel is találkozhatnak, de mégis ugyanolyan fiatalok vagyunk mi is, mint ők is, és hogy együtt lehetünk, és így ö, látják, hogy, hogy milyen a viselkedésforma, mi az, ami szép és jó, hogy, hogy hogyan legyünk udvariasak, és hogyan ö, szórakozzunk, és hogyan nevessünk együtt. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ez a szifon itt létezik, és hogy összejött ez a pénteki csocsó edzésünk. Hát ennek, ennek mi is nagyon örülünk, főleg így, hogy tényleg nálunk tudsz így edzéseket tartani. Van-e kimondott korosztály, vagy van-e kimondott fiú, vagy lány, aki, aki, akiket vársz erre az edzésre, vagy, vagy az ifjúsági korosztályból érkezhet bárki? Én úgy gondolom, hogy bárki érkezhet. Igazából minél korábban kezdjük el, annál taníthatóbb is az ember, és annál több ideje van felkészülni természetesen. Mint ahogy említettem, azok a gyerekek, akik ilyen 7 éves korban elkezdik a játékot, azok valami hihetetlenül fantasztikusak, 
Édes Istenem, tehát tényleg. Most kim voltam a Leonhardt világbajnokságon tavaly, és, és egy op, team, open teamben játszottunk, vagyis egy nyílt csapatbajnokságban. Öt ember kellett hozzá, és én csatlakoztam egy csapathoz, és köztük volt egy tíz éves Loren nevezetű kisfiú, és vele játszottam a párosokat, és lenyűgöző, hogy mit, mit csinált ott az asztalnál. Elől is, és hátul is. Tehát ilyen keze, ilyen hozzáállása, ilyen ö, harcos ö, versenyszelleme, ugye nyilván a gyerekeknek van leginkább, ugye onnan indul ki, és hát ö, úgyhogy ö, jöhetnek középiskolások, jöhetnek akár fiatalabbak is, ö, teljesen mindegy, mindenkit várunk nagyon sok szeretettel. És hány emberrel tudsz mondjuk foglalkozni, mert kettőtől hatig szoktál itt lenni uh-huh. pénteken. Hány ember az, aki, akivel tényleg ö, érdemben tudsz is akár edzeni? Uh-huh. Ö, na most ugye, mivel kettő asztalunk van, ez úgy néz ki, hogy sokszor hagyom őket, hogyha sokan vagyunk, hogy ők hagy játszanak. És akkor ilyenkor oda szoktam állni az asztalhoz, és akkor néha, néha így mondok valamit, hogy, hogy ilyenkor ezt csináld, azt csináld, tehát így mondok ilyen kis instrukciókat, de így nagyon nem akarok beleszólni, mert nem akarom annyira ö, bezavarni a játékot, mert ö, a legfontosabb először is az, hogy megérezzék azt, hogy melyik bábúval kell a labdáért nyúlni. Ugye ez egy nagyon fontos, és ahhoz viszont játszani kell. Tehát először játszanak, és minél többet, aztán amint kezdik megérezni, akkor jönnek az igazi instrukciók, amikor már úgy tudják, hogyha itt jön a labda, akkor melyik bábúval kell oda, oda nyúlnom. De mi is volt a kérdés? Az, hogy hány emberrel tudsz Hány egy, emberrel tudok foglalkozni. Hány tudsz edzeni. Aha. Mindig próbálok egy ilyen 10-20 percig külön foglalkozni olyan emberrel, aki valóban szeretne fejlődni. Úgyhogy az a 10-20 perc ilyenkor arról szól, hogy megmutatom, hogy, hogy mi az, amit gyakoroljon megnézzük, megmutatom, ő is csinálja, és addig csináljuk, amíg azt nem mondom, hogy most jó, na akkor ez az, amit kell neked gyakorolni. És mondom neki, hogy nem számít az, hogyha odaállsz az asztalhoz, és ugye három ember mellett játszol, gyakorolni kell, igen. Most eldöntöd az, hogy te ezt az egy passzot fogod addig csinálni, ameddig oda nem áll például az ellenfél. És hogyha oda állt, akkor elkezded a más verzióját lőni a pasznak, és ugyanez a, a lövésekben, úgyhogy végeredményben így, tehát tudnak jönni az emberek, és akkor amikor így kis idő, mondjuk 10-20 percet valakivel foglalkozok, utána pedig ezt játékba rakja, tehát akkor játszhatnak együtt. És akkor utána jön a másik, akivel pluszba foglalkozom. De mivel, hogy ők ott vannak négyen, akkor is ott tudok belemondani dolgokat, hogy most, most próbáld meg így, most próbáld meg úgy, és uh, igyekszem ezt úgy csinálni, hogy ne legyen zavaró tényleg, ugye? Tehát, hogy amikor állandóan ott motyog valaki, hogy így csináld, úgy csináld, akkor ugye elveszti a, az ember a az élményt, hogy, ne, hogy, hogy játszon. Úgyhogy ezt próbálom finoman csinálni. Aztán majd rám szólnak, hogyha <gül> menjek arrébb, de nem hiszem. És ilyen aranyosak nagyon, hogy szólnak, hogy megcsináltam, nézd Petra, úgyhogy bárki jöhet, és úgy is találunk neki időt. Nyáron hogy lesznek most edzések? Most véget ér a tanév. Így van. Ö, mindenképpen jövő héten majd megnézzük, hogy akkor ö, nekem is ugye kevesebb angol órám lesz, meg máshogyan lesznek, meg ugye eleve ö, a délutáni óráimat akár délelőttre is rakhatom, hogyha a fiatalokról van szó, és nem ugye felnőttekről. Ö, úgyhogy ö, szerintem többször fogok jönni mindenképpen. Ö, ezt, ezt majd a szifon oldalán ö, fogjuk majd közvetíteni, de ugye, mint említettem, van egy Szolnoki Csocsó Klub oldal is a Facebookon. Ez a kettő, ugye Szifon meg a Szolnoki Csocsó Klub, ez ugye egy és ugyanaz, nevezzük így, tehát ott is láthatnak infót, ugye talán ott a klubban az oldalán még több infó van, meg <kül> például a Panacsinta Fesztiválon a, a videókat, meg a képeket is feltöltöttem oda, úgyhogy azt ott megtalálhatják. Úgyhogy mi tájékoztatni fogunk mindenkit. 
Hát a kanapé percek a szifonban videó alatt azért kiszoktuk hívni a vendégeket egy játékra, és hát úgy gondolom, hogy mint ötszörös csocsó világbajnok, és a helyszínen adott már két csocsóasztal, én pedig elvileg tudok játszani. Benne van egy játszmába. Természetesen. Köszönöm. <gül> szóval elérkeztünk a versenyasztalhoz és a játszmához. Miben más ez az asztal a Gárlándónál azon kívül, hogy nincs rajta plexi vagy üveg? Uh-huh. A... Az anyaga más, anyaga, más a felszín anyaga, a bábuk anyaga, illetve a labdának az anyaga. Ezáltal más élményed van, játékélményed van. Um, még a Gárlándó egy nagyon gyors, nagyon csúszós asztal. Ezen az asztalon a labda egy picit fékezve van. Ez is mehet gyorsan, tehát ez is gyors, viszont sokkal jobb a labdatartásod. A másik, ami nekem feltűnt, az a, az a pont tábla, vagy nem tudom ezt, hogy hívják művész néven, de hogy miért, a miért vannak így a, a számlálónak a színei számozása, mert ahogy látom a végén, ez 3 8 uh-huh. Jó, tehát a számlálón ugye láthatunk 8 darab számot, illetve kettőt ezen az oldalon. 5 gólig megy egy szent, és hogyha egyenlő az állás, 4 4 2 kell nyerni, és maximum 8-ig megyünk, ezért van itt még a 6 7 8 és akkor ezen az oldalon pedig húzzuk a szettállást, tehát ebből tudjuk. Egyébként, hogyha még másik az, tehát vannak már újabb verziók is, azon van külön timeout, vagyis időszámláló, mert kettő időd van, tehát kettő idő van egy, egy szedben, két 30 másodperces idő, azt is be tudod húzni, és, és ennyi. Ennyi igazából ezek a számlálók. Hogy kezdődik ezen az asztalon egy játék? Uh-huh. Ugyanúgy, mint, a, mint, egy, mint egy másik, vagy egy, egy gárlándó, ami ismertebb, egy bedobással, vagy, vagy miben más egy, egy versenycsocsó? A versenyen természetesen feldobunk egy érmét, fel vagy írás alapon kezdjük a játékot. Aki eltalálja, az kapja meg középen a labdát. Ugye, mint kocsmákban csak oldalt bedobjuk, és aztán esetleg, nem is tudom, azt hiszem, falig menő labda van, és úgy kezdünk. Ha legalábbis a szifonba, sok igen. helyen, igen. Aha. Hát a versenyen már még középre berakjuk a labdát, ugye, aki megnyeri az érmefeldobást, és onnantól kezdve, hogyha megy a játék, aki gold kap, az kapja meg középen. Ami különbség van még, vannak dead ballok, vagyis halott labdák. Hogyha nem éri el senki sem a labdát, az attól függ, hogyha mondjuk ezen a térfélen áll meg valahol, bárhol, akkor hátul kapja meg a labdát. Értelemszerűen ugyanez a másik oldalt, illetve hogyha középen áll meg, akkor viszont azt kapja meg középen, aki utoljára kezdett. Mivel nincsen plexing, ezért a labda kiugorhat. Hogyha mondjuk én indítok egy lövést, és te beleérsz, tehát teljesen mindegy, hogy te reagálsz rá valamit, aki az akciót indította, és kirepül a labda, akkor az ellenfél fogja hátul megkapni a labdát. Értem. Így körülbelül ennyi. Illetve hát nekünk azért van 12 oldalas szabályzatunk, az, hogy mit szabad és mit nem szabad, állítottból nem passzolhatsz középen, tehát a labda nem állhat, és így, tehát így, így, így nem passzolhatsz át magadnak a csatárnak, a labdának mindig mozognia kell. Hogyha egyénit játszol, és passzolni akarsz, akkor hátulról ugyanúgy mozognia kell a labdának, csak mozgásból passzolhatsz, viszont hogyha mondjuk előre akarsz passzolni, az akár mehet állítottból is, tehát az rendben van. Az, hogy hogyan érünk a labdához középen passzolásnál, az is számít. Konkrétan, hogyha te elől hozzáérsz, vagy hátul hozzáérsz a labdához, felül, teljes felülettel, akkor onnantól kezdve ugyanazzal nem passzolhatsz át. Tehát le kell passzolnod egy másik bábunak. Ezért szokták azt látni az emberek, hogy mindig így mozognak, tehát oldal rendben van és ez még mindig jó volt, mert csak két oldalt értem Igen. hozzá a labdához, és szóval kétszer egymás, tehát egymás után kétszer már nem érhetsz uh-huh. az elejével, a há- vagy a hátuljával. Igen. Van még az utolsó, ami fontos, az pedig az idő szabály, az idő limit. Középen 10 másodpercünk van, elől 15, és hátul a két bábunál együtt 15 másodpercünk van. És a kezdésnél, vagy amikor visszakerül a hátsó a védőhöz a labda, akkor soron belül kell passzolnod, ugye? Ezt... Kezdésnél mindig le kell passzolni egyet, így van. Tehát ha akár, hogyha kirepül a labda, vagy deadball van, ugye halott labda, akkor is mindig meg kell kérdezni, hogy meg mehet? 
Mehet, mehet, akkor egy passz, és már mehet is. Tehát le kell passzolnod. Értelek. Tehát kettő bábúnak minimum hozzá kell érnie. Értem. Én úgy gondolom, hogy kimagasló szabályokat megbeszéltük, most, most már csak, csak az maradt, hogy, hogy, hogy játszunk egyet. Így van, szuper, játszunk, akkor most nem dobunk, és kezdhetsz, jó? Nagyon rendes vagy, nagyon rendes vagy, és rákérdezek, hogy mehet. Mehet. Kezdeti nehézségek. És ugye hátrafelé kezdtél játszani. Oh, nekem is. És ez lett volna az, amit már nem csináltam volna meg? Nem, mert minden rendben volt eddig. És ilyenkor akkor én kapom meg. És akkor behúzok egy gólt ide. Mehet? Aha. Ilyenkor? Ilyenkor nyugodtan. Meg, tehát meg, is igazából kell. megkérdezik a másikat, hogy meg hozzáérhetek-e a labdához, mert kell, és akkor magad elé, egyet passzolsz, mehet. 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 <laughs> Nagyon jó. Van, vannak elgurul labdák. Ez egy snake shot volt. Ja, értem. Mehet? Fú, mehet. Ajaj, ajaj, nagy a baj. És hány szett van? Vagy hogy vannak a szettek? Uh, megbeszélhetjük, hogy best of three-t, vagy best of five-ot játszunk. Tehát kettő vagy egy, hogy van? Kettő vagy három nyert szettet. Mm, játszhatunk best of five-ot. Jó. Mehet. Uh -huh. De most már fölemeled a középső sort. Annyira készültem, hogy passz lesz. Annyira készültem. Nekem van egy Nagyon-nagyon készültem, hogy ez... ez <gül> uh, hú! Jöhet. Mehet, jó. Na és ez, ez a Na? dead ball. Igen. És ez ilyenkor hozzá kerül. Nagyon jó, hátra kerül. Yes. Mehet. Mehet. Na hát, ö, 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 mehet? Jöhet. Még amíg. Még amíg úgy gondolom, hogy van, van lendület. Megpróbáltam elérni. Esélytelen. Jöhet. Mehet? Uh -huh. Tiéd? Ilyenkor az enyém, mert Igen. hogy én kezdtem. Aha. Mehet? Jöhet. És láttam, Látod? láttam azt az egy sávot. Te ilyenkor sávokat látsz? Így van. Üres sávokat helyeket? nézek. Uh -huh. Míg mások bábút látnak, te sávokat. Nagyon komoly. Mehet? Mehet. Ó, hát... Nem tudom, hogy bent volt-e, bent volt? Szerintem nem, hát nem. ki jött. Hogyha bent lett volna, akkor lemegy, nem? Nem mindig van, amikor ki jön, de nem volt olyan hangja. Szépen védted a sarkot. Igen, mert arra az egyre nagyon készültem. Nagy, nagyon jó volt. Köszönöm szépen. Jó volt. 
Mert az... láttad, hogy meg, meg kellett gondolnom, hogy mit csinálok. Ezen a pályán nagyon komoly, hogy, hogy fallal is lehet számolni, uh-huh. hogy itt azért nincs az a dőlészög, mint a gárlándon, han, hanem tényleg tehát ki lehet számolni ezeket a szögeket. Olyasmi egy kicsit, mint így a, így a biliárd, amikor falról próbál az ember. Nem? Nagyon jól látod, ezek a bankshatok, mi úgy hívjuk, hogy bankshat. Azért, mert nincs itt oldalt rámpa, ha nem egyből jön a, egy nagyon pici kis, Igen. Uh, nem tudom, mi van itt, rész, és uh, emiatt lehet, mert 90 fokos. Mehet? Mehet. Hú, nincs oda passz. Ó, már itt járunk. Ó, oh, mehet. <gül> Jöhet. Ha, ha, oh. Szép. Hú. Jó Köszönöm szök. szépen. Szuper. Ez az, ez az egy, ami, ami ez, ez, ez az asztal mellett szól, hogy itt tényleg jól lehet szögeket. Ó, oh, köszönöm. Ha, ha. Számolni. Megy. <gül> Igen, ezeket a szögeket lehet jól szóval. hogy, hogy van e- ezen a pályán, vagy így a csocsóban a, a forgatás? Mennyi, mennyi az engedett? Csak 360. 360. 359. Uf, szép. Köszönöm szépen. Nem azért tettem fel a kérdést, hogy ne figyelj. <gül> Egyéb... Elfogynak a kérdései. Egyébként verseny közben nem lehet ö, beszélni. Nem lehet? Nem lehet. Meg se szólalhat. Tehát, hogyha azt csinálod, hogy Ó, így, mert utána nyúlsz egy labdáját, az már zavarásnak tűnik. Szerintem teljesen hülyeséged az egész, de sajnos ez szabályban van írva. Hát nem az én sportom lesz. <gül> Bár nem tudom, hogy ott mit befolyásolsz közben. Hát az A koncentrációját ellen, igen. zavarod az ellenfél. Igen. Ó. És elpazaroltam. Amit visszaszereztél a szóval. Kapufára. De legalább ugyanazt csináltad, szóval lett volna esélyem kivédeni, de nem tettem meg. Hát ezt az egyet is visszatolom. Na és utolsó szett, ha nem nyersz most kettőt. Biztos eljutunk az ötig, én már érzem. Mehet. Ez nagyon jó közöd van. No! Jó volt. Köszönöm szépen. Megy. Mondjuk egy ilyen asztalon mennyire Aha. nagy az esély arra, hogy valami eltörik, mert azért itt a bábuk azért csavarral vannak föl rögzítve. Uh-huh. Elő szokott fordulni? Volt már olyan? Láttál persze, már olyat, hogy tört persze. a bábú? Én is törtem már bábut. Uh-huh. Eltörik, de hát így letörik az alja, de nagyon ritkán, tehát ez ja, értem, egy csak, nagyon... Uh-huh. De hát ez ilyen, én, nekem is sikerült egyszer. <gül> nem, nem mondjuk, hogy kettőt tört. Tényleg? Aha, egyet Pesten, egyet pedig. De versenyen Velszben. sikerült legalább? Ö, nem, az egyik az csak pick-up games volt, az ilyen, csak ilyen szórakozás, a másik az verseny volt. És ráadásul a nyílt páros döntőt kezdtük el játszani, és rögtön az első gólom után eltörtem a, eltörtem a bábut, úgyhogy addig vártuk, míg átszerelték. <gül> Te elől vagy hátul szeretsz jobban játszani? Nem, nem úgy kérdezem, Ó, hogy hol vagy jobb. Ez, ez egy nagyon jó kérdés. Én mind a kettőt nagyon szeretem. Sokszor azért megyek hátra, mert valahogy én úgy ilyen, nem tudom, ilyen biztonságban tudom tartani a, 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 a csatát, <gül> nevezzük így. Úgyhogy én azért szeretem, mert egy, egy jó, jó védő vagyok, és hátulról is gólképes. És viszont elő is nagyon szeretek játszani, tehát igazából... 
Ez igen, tehát pároktól függ, hogy hogyan tudunk együtt játszani, hogyan megy a játék. Tehát a végeredményben, hogyha például nekem nem megy elől, akkor tudunk cserélni, hogyha a hátsó játékos is szintén mind a két pozícióban jól játszik. Mérkőzésen cserélhettek? Persze. Játék közben? Így van, azért van egyébként két időkérésünk, hogyha éppen megszerzem elől a labdát, és nem vagyok biztos a dolgomban, akkor időt kérek, és akkor cserélünk, és akkor az ellenfél, vagy mi a, pár, a párom lövi. <gül> Igen, ha nincsen játékban a labda, ha lövök egy gólt, akkor is cserélhetünk. Értem. És köz, tehát a timeout közben pedig labda menet közben cserélhetsz. Mehet? Mehet. Rendes vagy, hogy megvársz. Simán. Hát igen. Nem mindig. Lőhetted volna nélkül is, hogy ott vagyok. Mert? Lőhet. Meg volt. Szépen elmozogtál pedig a slingshotról. Mehet? Mert. De lágyan szerettem volna én ezt a elhozni. Aha. <gül> Igen, majd nem sikerült. Mennyi az esély a védésnek? Hány egység a kap? Öt. Öt, 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 öt szöget tudnék megfogni? Öt egység. Azt a mindenit. Öt labda. Na, hát akkor most ennek fényébe mehet? Mehet. Így, hogy most már tudom, hogy mi lehetett a baj. Hát igen, az is sajnos ö, egy hátrány, hogy lehet, hogy öt labdányi hely van, viszont... Viszont különböző szögekben tudsz lőni, tehát az már is növeli a lehetőségeit számát. Ahogy nézem a te a védőkre, sokszor egy kézzel, sokszor egy kézzel teljesen jó volt, so, sokszor egy kézzel vagy rajta. Uh-huh. Azzal, a, azzal tudsz védeni, vagy azzal be tudsz zárni egy adott területet, hogy onnan ne érkezzen? Igen. Uh... Nekem hál' Istennek elég nagy kezeim vannak, úgyhogy átér, ugye a kisebb kezűek nem érnek át, ők egyet szoktak fogni, valamelyiket a kettő közül, most a kapust vagy ezt, az mindegy. Vagy pedig még itt a rúdnál szokták lent, mert az is egy, egy kisebb távolság, mint a markolatnál. Hogyha hátul van a labda, meg egyébként, hogyha középen is, és ha tudjuk, hogy az ellenfél lő, rá szokott lőni középről, akkor is... Tehát mindig, mindig próbálom figyelni, hogy, hogy mely, melyek azok a nyitott sávok, amiket meglőhet, és akkor megpróbálom velük, meg velük egy fogni. Hát igen, mondjuk az előbb lőttél egy olyan, hogy innen lőttem, és épp, tehát el, tök teljesen előtte voltam, és egy nagyon millimétert megmozdult, ugye? És aztán itt pedig föllőtted is ráadásul úgy, hogy ide bement, ugye ezt figyeltem, hogy ez egy szép volt, tehát ott egy picit rá kellett, ki kellett volna mozdulnom, de nem tettem, mert azt hittem, hogy egyenesen fogod előni, tehát szép volt végeredményben. Úgyhogy igen, azt kell megtanulni, hogy, hogy együtt tud mozgatni, és bármit tudsz csinálni vele, mert ne, de neked egész jól megy egyébként, mert általában valahogy ez így ne, nem megy ez az együtt mozgatás. Igen, meg, meg itt, itt nem, is, nem is az mozgatás. együtt mozgatás szerintem, hanem a, a, ahogy mozog rajta a keze az embernek uh-huh. a, a forgás, ami legalábbis nálam zavar. Igen, tehát ezt stabilan kell tartani, és mondjuk, hogyha erővel lősz rá, akkor hogyha nem fogod erősen és stabilan, akkor ugye beviszi a bábodat. Igen. Tehát ugye akkor akár nem is foghatnám, tehát azért kell leszorítani, hogy az úgy maradjon, és ha rálövi, akkor az kivédi. Persze. Na? Mehet így a vége felé? Jöhet. Mármit vége, hát még azért van, va, van lehetőség. Jó, 
Következő az lesz. Igen? Nem szoktam bankshotot lőni. Okay. No, és a vége lesz komolyan, én kapok De, egy bankshotot? Meg, megpróbálok Nagyon jó. Lőni. Mehet? Mehet. És szóval. Jó. Aha. Hány már máshogy. <laughs> Hoppá. És ilyenkor tied? Mert hogy te, indít, nem, te indítottál, most te az enyém. Meg. Ja. Nagyon jó, köszönöm szépen. Jöjjön. Mehet? Aha. Ez szép. Ilyen, belenyúltam a, a rútba, ilyenkor mi történt? <coughs> Ko, az enyémbe? Igen, ahogy, ahogy váltottam kezet, a tiédet Nem éreztem, nem De hogyha, éreztem. hogyha ez zavaró, akkor Persze. megállítják a játékot, és akkor, akkor újraindul a... a... Aha. Hát attól függ, hogyha nálam volt a labda egyébként, tehát megfogtam volna, akkor ide jön előre. Hogyha nem fogtam volna meg, akkor ilyen középre jön. Értem. Mehet? Mehet. <coughs> Jaj. Oha. Csak nem engeded. Nem. Na jó, hagyjuk ezt a bankshotot. <gül> Lesz itt ebből gyorsan. Válaszol. Ó, oh, 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 no. <gül> Ezek a határozott szabályszerű mozdulatok. <gül> Tudom, hogy nem engeded el. <gül> Az a baj, hogy mi már a révon. <gül> egyszer kipróbáltam, de tehát egyet tudok lőni. Ah, de hát ott állsz. <gül> Nem tudom arra vinni. Jó, mehet? Mehet. <gül> Gyors válasz lesz. Ha, még próbálkozhatsz. Bizony, bizony. Tudnám, mit fogtál meg. <gül> a bank shotodat. Ez a hivatalos védekezésre. Hát eljutottunk a harmadikig. Köszönöm Nagyon szépen, szépen köszönöm a játékot. Egy élmény volt, és szerintem minden szabályjal. Tisztába lettünk mindenki. Jó, köszönöm. Jó, az szuper. Egy élmény Én volt. Is. Jó volt. <gül> Szenzációs. Amint láttatok, én mindent megtettem, de nem volt egyszerű Petrával játszani. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál. <gül> én köszönöm a meghívást. Ez volt a Kanapé Percek a Szifonban következő videója. Sziasztok. Sziasztok.